നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബയോമോളിക്യൂൾസ് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് മാർക്കോളാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ദ സെക്കൻഡറി ഓ ടേഴ്ഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റേബ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് പി എച്ച് ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പെർഫോം ദിയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനിന് ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി ക്വാർട്ടേണറി അങ്ങനെ നാല് ലെവൽസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അത് നമുക്ക് ലേറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ സെക്കൻഡറിയും ടേഴ്ഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇല്ലേ അവർ അവരുടെ പി എച്ചും ടെമ്പറേച്ചറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ അവരുടേതായ പെർഫോമൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഐ റിപ്പീറ്റ് സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ടെമ്പറേച്ചറും പി എച്ചും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദ കോഗുലേഷൻ ഓഫ് എഗ് വൈറ്റ് ഓൺ ബോയിലിംഗ് നമ്മുടെ മുട്ടയില്ലേ അത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പം പുഴുങ്ങുമ്പം അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റ് കോഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അനദർ വൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കേഡ് മിൽക്കിന് കേടാക്കുന്ന പാലിന് തൈരാക്കുന്ന ആ ഒരു കൺവേർഷനും ഡീ നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ എന്താണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ നോൺ എസെൻഷ്യലും എസെൻഷ്യലും അമിനോ ആസിഡ്സ് അതിൽ എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് നോക്കിയാലോ These amino acids cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet. Essential amino acids are the those amino acids that cannot be synthesized in the body. In our body, we don't have to synthesize in the body. We don't have to synthesize in the body. That is, we don't have to synthesize in the body. So, what do we do? We don't have to synthesize in the body. So, we have to supply it through diet. We have to supply it through diet. ഫുഡിലൂടെ അത് നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം സപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ അമിനോ ആസിഡ്സ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ഒബ്ടേൻഡ് ത്രൂ ഡയറ്റ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാലിൻ ലൈസിൻ മെത്തിയോണൈൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഹിസ്റ്റിഡിൻ എക്സെട്ര ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി മറ്റൊന്നാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എസെൻഷ്യലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതെന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ശരീരത്തിന് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറ്റിലേക്ക് കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സോ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ഗ്ലൂട്ടാമൈൻ ഹസ് അസ്പാർജൈൻ എക്സെട്ര സോ രണ്ടെണ്ണം ഓർത്ത് വെക്കുക ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡും അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡും രണ്ട് ആസിഡുകളല്ലേ പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയൊരു ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കേജുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മോണോസാക്രൈഡ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കേജാണ് ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജും പ്രോട്ടീനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കേജാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജും അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കാർബൺ ഐറ്റംസ് ത്രൂ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡുകൾ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഓക്സിജൻ വഴി സോ ഒരു സി ഒ സി രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഓക്സിജൻ വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്ലൈക്കോസിറ്റിക് ലിങ്കേജ് ആർ ബോൺസ് ദാറ്റ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ
സ്റ്റാർസ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോളിസാക്രൈഡാണ് ഇതിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അമൈലോസ് ആൻഡ് അമൈലോ പെറ്റിൻ എന്താണ് അമൈലോസ് അമൈലോസ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ അമൈലോസ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആണ് അമൈലോസ് അമൈലോസ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ അമൈലോ പെറ്റിനോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അമേലോ പെറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ ആണ് നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കി എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ അമൈലോ പെറ്റിൻ ആൻഡ് ഓൾസോ നേരത്തെ അമൈലോസ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് ആൻഡ് ഹിയർ അമൈലോ പെറ്റിൻ ബ്രാഞ്ചഡ് ആണ് സോ അമൈലോ പെറ്റിൻ ഈസ് എ ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ പോളിമർ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് അമൈലോസ് വാട്ടർ സോലിബിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് ലോങ് അൺബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ Amylo pectin, water insoluble ആണ് constitute about 80 to 85 percentage of the starch and it is a branched chain polymer. Next to discuss again a very important topic is levels of protein structure. We have said that protein has a lot of levels of structure. We have said that protein has a lot of primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. ഇതിൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ തമ്മിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ച്ചർ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡുകൾ ഒരു മാലയിൽ ഇങ്ങനെ മുത്തു കൂർ കോർത്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പൊസിഷനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ വഴിയാണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷേപ്പ് ഇൻ വിച്ച് എ ലോങ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലോങ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിനിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ലെങ്ത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷേപ്പ് ഇൻ വിച്ച് എ ലോങ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഈ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ആൽഫാ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചറും രണ്ട് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറും ആൽഫാ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ത്രെഡ് ഒരു ഹെലിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉള്ളത് A protein thread is folded in the form of a helix in alpha helix structure. ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിലുള്ള എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പും മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡിലുള്ള സി ഒ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ആൽഫാ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇന്ന് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ നേരത്തെ ഹെലിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്സാക് മാനറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ദ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ലൈസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഇൻ സിഗ്സാക് മാനർ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് സോ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൽഫാ ഹൈലി സ്ട്രക്ചറും ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചറും സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ടേഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ഈ ടേഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ
ഈ ഒരു സബ് യൂണിറ്റുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴിയും അയോണിക് ബോണ്ട് വഴിയൊക്കെ ഹെൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ സോ ഇൻ ക്വാട്ടേണറി സ്ട്രക്ചർ സം പ്രോട്ടീൻസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സം സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സെപ്പറേറ്റ് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഹെൽഡ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആൻഡ് അയോണിക് ബോണ്ട് സോ ഇതാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ഇൻസോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെരാട്ടിനും മയോസിനും ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീനോ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ഗ്ലോബുലർ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീനും ഉള്ളത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻസുലിനും ആൽബമിനും So, fibrous protein is called rod-like structure. They are insoluble in water. Example, keratin and myosin. Globular protein is called spherical shape structure of protein and they are soluble in water. Example, insulin, albumin, etc. Add the question, why the preparation of glucose from sucrose is called inversion of cane sugar? സൂക്രോസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം സൂക്രോസ് ഈസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആഫ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഡെക്സ്ട്രോ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ലീവോ ഫ്രക്ടോസ് സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് അത് ഹൈഡ്രോളിസിസിന് ശേഷം ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും തരും ഇതിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആണ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീവോ ഫ്രക്ടോസ് ആണ് അതാ പറയുന്നത് സൂക്രോസ് ഇസ് ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഡെക്സ്ട്രോ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ലീവോ ഫ്രക്ടോസ് സിൻസ് ദ ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ദെൻ ദ ഓവറോൾ മിക്സ്ചർ ഹാസ് എ ലീവോ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആണ് അതിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേഷനെക്കാളിലും കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓവറോൾ മിക്സ്ചറിന് ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ സൂക്രോസിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡെക്സ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ആയിരുന്നല്ലോ സൂക്രോസ് എന്നാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓവറോൾ കാണിക്കുന്നത് ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ആണ് So, the overall mixture has a levo rotation due to this change in the specific rotation. This reaction is called the inversion of cane sugar. Sucrose is extra rotatory. And the product is levo rotation. So, if you change the rotation, you can change the specific change. That is the inversion of cane sugar. So, if you change the reaction mixture, you can change the inverted sugar. This is a very important topic. This is a very important topic. This is a very important topic. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇത് കൂടാതെ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയൊക്കെ സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറും റിങ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് സോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ശേഷം മറ്റ് റിയാക്ഷൻസും മറ്റ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക and also do subscribe to our channel thanks for watching